Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are doing the seventh lecture of our eighth chapter. और इसके बाद बस इसकी लास्ट एक्सरसाइज बचेगी सो लेट एस स्टार्ट आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर अब तक हमने जितना भी कवर किया है आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट एंड बीइंग बेनिफिटेड बाय इट यू आर बीइंग बेनिफिटेड बाय इट ओके एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्लीज डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी इशूज तो चलो स्टार्ट करते हैं ये बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन ये चैप्टर में ही सबको सेपरेटली दे रखा था तो इसलिए मैंने भी सोचा कि सेपरेटली ही हम इनसे डील करें आई शूडेंट कम्बाइन दैम टूगेदर सो दिस इज़ दी सेवेंथ पार्ट सो इट डील्स विथ ओजोन ओजोन के बारे में हमने अभी काफ़ी डिस्कस किया भी है और ओजोन आपको पता भी है कि ओजोन क्या होती है ना ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज़ ओ थ्री इसका मतलब ओ के तीन एटम्स कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं ऑक्सीजन के दैट इज़ नोन एज ओजोन ओजोन इज अ गैस है क्या कि इट इज़ अ लाइट ब्लूइश गैस फाउंड इन दी अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है लाइट ब्लू कलर की गैस है एंड बनती कैसे है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज ऑन ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब अल्ट्रा वायलेट ऑक्सीजन पे अल्ट्रा वायलेट रेज एक्ट करती हैं तो दे गेट कन्वर्टेड इन ओजोन मतलब कि देखो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है ओ जब इसके तीन मॉलिक्यूल्स हैं सपोज तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यूवी रेज की प्रेजेंस में अल्ट्रावायलेट की रेज की प्रेजेंस में कंबाइन करते हैं तो वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब ओ थ्री का मॉलिक्यूल बन जाता है कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ थ्री आर फॉर्म्ड ओजोन के अब ओजोन जो गैस है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट गैस है देखो ये हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है ये हमसे दूर रहती है स्ट्रेटोस्फेयर में ही रहती है वहाँ पे रह के अपना काम करती रहे तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल बहुत यूजफुल है बहुत बेनिफिशियल है इसके बिना हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन यही ओजोन अगर हमारे पास आ जाए स्ट्रेटोस्फेयर से उतर के नीचे आ जाए हमारे एटमोसफेयर लोएस्ट लेयर में आ जाए हमारे बहुत पास आ जाए क्लोज आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है बिकॉज इट इज़ अ पॉइजनस गैस इट विल लीड टू लॉर्ड ऑफ डिजीज बहुत सारी डिजीज होती हैं कैंसर कॉज करती है तो ओजोन जो है मतलब इट इज़ वेरी वेरी बड़ी यूनिक एक गैस है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है दूर से रहे तो बहुत फ़ायदा पहुँचा दूर ही रहने दो इसको स्ट्रेटोस्फेयर में रहने दीजिए बहुत फायदा पहुंचाती है हमें हमें बहुत सारी चीजों से बचाती है यूवी रेस जो है सन की जो बहुत हार्मफुल होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है उनको हमारे तक नहीं आने देती हम हमें प्रिवेंट करके रखती है उनसे सेफ गार्ड करती है लेकिन यही ओजोन अगर हमारे एटमोसफेयर में बिल्कुल हमारे क्लोज आ जाए हमारी रेस्पिरेटरी गैसेज में मिक्स हो जाए देन इट विल कॉज अस ग्रेट ट्रबल पॉइजनस गैस होती है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी इससे तो अब देखते हैं कि सबसे पहले ओजोन के फंक्शंस uh, क्या होते हैं एटमॉस्फेयर में इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट इन द एटमॉस्फेयर अबव 16 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस अर्थ के सरफेस के ऊपर आप जाइए 16 किलोमीटर्स तो वहाँ पे ये जो है इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमें बिकॉज किससे किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है सन की जो हार्मफुल यू रेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है उनको अर्थ तक नहीं आने देती है इट प्रिवेंट्स दैम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ दस इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यू वी रेज ओके क्योंकि यू वी रेज हमें क्या नुकसान पहुंचाती हैं दे कॉज स्किन कैंसर स्किन का जो मेलोडर्मा uh, जो कैंसर होता है वो यू वी रेज की वजह से होता है इट डिस्ट्रॉयज मैनी ऑर्गेनिजम्स नेसेसरी फॉर लाइफ इन जनरल बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं बेनिफिशियल हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है यू लाइट यू रेज तो इसीलिए यू वी रेस हमें भाई नहीं पहुंचने चाहिए जिसके लिए हमारी ओजोन बहुत ज़रूरी है ओजोन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है अब हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो यू वी रेज हैं ये क्या करती है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट करती हैं मतलब मॉलिक्यूल को नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती हैं यहाँ पर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं नेसेंट जो नेसेंट uh, मतलब सिंगल एटम ये जो है एक ऑक्सीजन का आइटम है इट इज नेसेंट ऑक्सीजन एक एक क्लोरीन का आइटम है दिस इज नेसेंट क्लोरीन तो जो नेसेंट आइटम्स हैं ये इनको हम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी अगर फ्री रेडिकल्स होंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे एटमोसफियर के अंदर भी फ्री रेडिकल्स होंगे दे, दे, तो दे कॉज अ ग्रेट डैमेज तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करिए देखो क्या कर रही है ऑक्सीजन ने क्या किया यू रेज ने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया और दो ऑक्सीजन के नेसेंट एटम्स प्रोड्यूस किए अब ये जो नेसेंट एटम था ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का है उसके एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बना लेगा इसका मतलब कि यहाँ पे 
नेट रिएक्शन क्या हो गया कि तीन एटम्स जो थे ऑक्सीजन के वो यूवी रेज की प्रेजेंस में ब्रेक होके तीन सॉरी दो ओजोन के एटम्स मॉलिक्यूल्स बन गए तीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यूवी रेज की प्रेजेंस में ब्रेक हो गए रीअरेंज हो गए मतलब डिसइंटीग्रेट हुए पहले फिर वो रीअरेंज हुए और वो क्या बन गए दो मॉलिक्यूल बन गए ओजोन के अब ओजोन इसका मतलब नीचे आ गई है ओजोन हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में आ गया इट इज पॉइजनस ओजोन पॉइजनस होती है तो अगर ये हमारे पास आ जाएगी तो हमें नुकसान पहुँचाएगी सो दी ओजोन प्रोड्यूस यू अब्जॉर्ब यू वी रेडिएशन ऑफ कंपेरेटिवली लॉन्गर वेव लेंथ फॉर्मिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम अभी जो ओजोन थी इसने क्या किया कि ये ब्रेक डाउन हो गई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया और एक नेसेंट ऑक्सीजन बन गया अब नेसेंट ऑक्सीजन दोबारा से वही साइकिल करेगी तो ये सब चलता रहता है तो इससे क्या होता है कि ये ओजोन लेयर डिस्ट्रीब ब्रेकअप हो रहा है उसका उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है ये जो प्रोसेस है ये जो प्रोसेस है दिस शोज दी डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर कि ओजोन का डिसइंटीग्रेशन हो गया ब्रोकअप इन टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्लस नेसेंट ऑक्सीजन एटम तो दिस डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ ओजोन इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल तो इससे ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जाएगी कम होती जाएगी डिप्लीशन का मतलब डिक्रीज होती जाएगी और ओजोन होल बन जाएगा हमारे साइंटिस्ट को नाइनटीन में एंटार्क्टिका के ऊपर बहुत बड़ा एक ओजोन की लेयर में होल नजर आया था जो कि अब काफ़ी हद तक फिल हो गया है और उसकी वजह से फिर इसमें यहाँ पर इस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हुआ कि भाई हमें ये यूज़ करना चाहिए यूज़ नहीं करना चाहिए ओजोन लेयर के डिप्लीशन को प्रिवेंट करना चाहिए कौन से केमिकल्स हार्मफुल हैं कौन से केमिकल्स क्या क्या मतलब जो भी है काफ़ी इंटेंस स्टडीज़ शुरू हुई उसकी वजह से जो हमने एंटार्क्टिका के ऊपर होल डिस्कवर किया था क्योंकि इस ओजोन होल की वजह से पता चल गया कि यू रेस जो हैं वो अर्थ में पहुँच रही हैं और स्किन कैंसर कॉज कर रही हैं सो वी नीड टू मेक अ बैलेंस सेट अप अ बैलेंस एक इक्वरियम इस्टेब्लिश करना चाहिए हमें जनरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन के बीच में अपनी ताकि हमारी नॉर्मल लाइफ चलती रहे देखो दोनों चीज़ ज़रूरी है ओजोन का बनना भी ज़रूरी है लेकिन ओजोन का बनना कहाँ ज़रूरी है हमारी जो अर्थ है उससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जैसे हमने कहा कि 16 किलोमीटर्स ऊपर हमारे अर्थ के सरफेस से ओजोन प्रेजेंट है तो दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस लेकिन अगर वो हमारे पास हो जाएगी एक किलोमीटर के अंदर बन जाएगी तो दैट इज़ पॉइजनस वो हमें नुकसान पहुँचाएगी तो दोनों चीज़ें हैं लेकिन बैलेंस होना चाहिए ओजोन कॉन्सेंट्रेशन हमारी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो जाए या बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाए अब कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फ्री क्लोरीन ये सब एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते हैं और ये क्या करते हैं ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं